最开始啊，以为它是煎一下哈、啊，结果人家说的，它要用山区的这种木材来烤制哈、啊。有皮，姑姑来咱们识图的小可爱们，大家好，我是你们的有皮，欢迎来到我的频道。现在呢，我是在瑞士的维拉尔这个小镇哈、啊。当地的村民哈、啊，为了庆祝春季的到来哈、啊，准备了非常多冬季的美食。那么今天我又来吃席啦，又是快乐吃席的一天。维拉尔小镇位于瑞士的沃州，这里是著名的度假胜地，因为雪季漫长，每年吸引了来自全世界各国的滑雪爱好者。在雪场内还有一个海拔三千米的冰川雪场。我们现在戴上这样个绿色的手环啊，因为我是选择没有酒的，所以是绿色的。如果你选择有酒的话，就是黄色的。这就是今天咱们的吃席路线了。那么大个红圈在山里走，真的假的？<笑>还有墨镜。太逗了，梅西，还是老套路哈，来一个杯子哈，先挂在身上，因为今天哈我们要上海拔哈，相当于是在一个雪山顶上哦，所以说他准备了非常丰盛的早餐，我拿了那么多，大早上的，因为我觉得他这个东西啊，整的挺好看的，你知道吗？他们那个燕麦粥，羊角面包烤的也非常的酥松啊，可以哦，这次吃席。嗯，稍显不足，就是如果里边有点巧克力啊，会更好吃、啊。吃点水果燕麦粥很香啊。今天咱们要上一千八百米的海拔啊，雪山上面了。早餐咱们吃完了哈，现在我们赶紧去第二站哈。去第二站的路途非常有意思哈，我们需要搭乘一个窄轨的小火车上山。哇，好多滑雪的人啊！全是上去滑雪的，出发吧，少年！哇，你看那里，哇，能看见雪！现在都已经四月份了，还能看见雪。我们现在已经到达一千五百二十米的海拔。如果是夏季来啊，一样很漂亮啊，因为旁边会有梯田啊，就一段一段的绿油油的，特别美。好像要到了，它上来以后是在一个雪场上面。上来以后温度直接起码下降了六七度啊！看看我背后啊，就是雪场啊。这月份你看还有那么多人在滑雪。哎呀，失误了，失误了！我不知道要在雪场里走，你看别人那装备。你再看看我穿的鞋，跟溜冰场一样，在这里面。还有，你看人家这些小朋友啊，滑的老溜了。哎呀，看天晴了，蓝天白云，雪山，美极了呀！我感觉今天的这个实习吃的有点艰难。人家是滑雪，我是溜雪。不是吧，老哥，走那么远啊，走那么远，我,我都还……<笑>我们的第二站到了哈，第二站我们要吃的瑞士特色啊，铁板奶酪哈克雷。空气里全都是那种奶酪的味道哈，非常的香啊！铁板奶酪呢，还可以加入这种高度的杏子酒啊，然后燃烧，充分的发挥它的那种浓郁的香味哇，哇，好香啊！趁热哈、啊，咱们在这边来，再加一点啊，这个酸黄瓜。这个必须经典搭配哈，土豆，这种土豆特别好吃，特别甜。哇，让我来尝一下，看这个拉丝啊，这玩意儿必须要趁热吃。哦，酒精已经完全挥发了，留下了那个甜性，一种甜甜的味道，再搭配这个烤的焦焦的奶酪，太香了。哦哟，又是酒席儿，酒席儿。<笑>欧洲哈、啊，你吃席哪儿都是酒。好吧，下车，咱们继续前进哈、啊。然后现在呢，天气已经开始慢慢的转晴了哈、啊。你看那边的雪山
一目了然的。行走在其间啊，真的有一种临海雪原的感觉。春天来了，山间的雪也开始慢慢的融化了。这，不是你给我搞的什么路？我<笑>这什么吃席路线？我真的是服了我！不是，这是什么吃？我天！我的天！有没有搞错？我的个天！我直接缩流下来。我天！上一次，哇！席是吃过，这么溜的席，第一次吃，笑死了！我天哪！我前方啊出现了一个结冰的湖啊，我们吃东西的第三站应该就在这里。我们的第三站哈、啊，一间山间的雪屋。同学们，你们看那个屋檐上的雪有多厚？这还是已经化了一阵儿了。这不是蒙古包吗？啊，这也太抽象了吧！啊，在瑞士看见像蒙古包的东西，哇，这就是蒙古包啊！热闹的很啊，看看吃点啥啊？这一站。哇，这是一种塔，一种千层苏塔，然后配上了，这是蘑菇，香皮妞。OK， 哦、啊，配上了一些蘑菇酱，哇、哦，这个爽歪歪啊。Merci。这一道菜啊，也是比较传统的哈、啊，叫奶油酥盒儿，用千层酥的方式哈、啊、做塔皮，然后里面灌上蘑菇奶油酱啊，这里边应该还搭配了一些菠菜。我跟你们说，现在吃什么不重要，关键是这个环境哈。你看这下面就是一个结冰的雪湖，然后这后面哈，这个山体上一旦下雨啊，就会形成那种小的瀑布。嗯，吃进去，奶油蘑菇的味道非常重哈，很鲜很鲜，因为用的呢都是这种山间的蘑菇啊，比如说牛肝菌啊什么的。熬成汤，然后跟那个奶油一混，它能不鲜吗？这个外面的酥皮盒呢，也增加了它的一个口感哈。继续前进哈，不知道下一站吃点啥好的。步步都是美景，一大下午很多雪山都露出来了，趁着那个蓝天。哎，天老爷，这个油开始爬山了哦。现在差不多已经有一千八的海拔了，走两步还是喘。我要在那平地，在海里啊，随便走个十公里，不带喘一下的。我告诉你 ，Let it go, Let it go。<笑>现在呢，我们到了一个村庄啊，周围都是滑雪的人。哦，这个酷，<笑>我也想做这个。喂，美西，每站都提供了葡萄酒啊。其实瑞士这边啊，沃州和瓦莱州啊，他们的葡萄酒也是非常出名的啊。这里还准备了各式各样的冰沙，这个天气这儿都不会化，就这么露天的。我吹什么？我吹什么？杏子的味道非常浓啊，你能吃到那种甜杏的果肉啊。这老板是非要让我喝四十三度的杏子酒啊，兄弟们啊，拼死干了。在我还没发疯之前，赶紧给我点个赞，我会记住你的。现在我们继续搭火车哈，去到下一站哈。瑞士的这个铁路呢，网呢非常发达哈，在一些小村啊、小镇上哈都会有火车。上午还晴天万里的，你看到下午晚点时候，你看就白茫茫的一片了。一天都没给我吃肉了，你最后一站不得给我来个大肉啊啊！不然整的啊有点小家子气。<笑>现在我就已经到达了这个山底下，刚刚工作人员给我透露哈、啊，最后一站准备了非常美味的东西了，咱赶紧去尝一尝。你别说，这种瑞士的小房子哈、啊，一开了灯哈、啊，就像那种童话世界一样。哇、哦，你看别人这个门口整了一个这么大的一个牛脑袋哦，直接一个啊氛围感拉满
。哇，小木屋。整个一个氛围感拿捏啊！你看上面还挂了牛铃，还有那种乡间的感觉。它上面还有个博物馆，我带大家去看一下。哎，太酷炫了！这个这是马车吧？应该是以前的。这有个凹槽啊，这个应该是套马的。你看这后面这有一个很高的凳子，应该是古欧洲那种，不是坐很高的人在这儿驾车吗？这里还有一架非常古老的钢琴啊，好像是纽约造的。这些琴谱的年纪是不是比我都还要大了呀？这里边有一个秘密小屋，你们看，这就是以前哈瑞士的那种山间小屋哈，它遗留下来非常多以前山民在这里生活使用的工具啊。你看锅碗瓢盆啊、盘子、猎枪，各种各样的工具啊，很多我都不认识啊。这是什么砸刀吗？啊？威武！<笑>其实我很兴奋哦，但是我说话我又不敢很大声，因为周围都在吃饭哦。直接餐前还给你来点当地做的香葱奶酪，怎么有点像南美山药？奶酪非常的融合，不是那种非常呛人的奶酪，可以接受度很高。热山羊奶酪沙拉，味道就会稍微有点重了。但是，一般热山羊奶酪上面都会撒上蜂蜜啊，就是会让你比较容易适口一点。这个没有撒蜂蜜，<笑>味道很重。哇，我们的牛肉是直接用柴火来烤的。我最开始啊，以为它是煎一下哈，结果人家说的，它要用山区的这种木材来烤制哈，这样才能激发肉哈最鲜甜的味道。我啥？我吗？没事。哇！刚才他在那儿烤哦，我以为是几个人的，结果整个一块牛肉全给我了。再来点酸甜的酱汁哈，淋在上面。我点的是新酿的熟度哈，也就是半生的，因为我觉得这个牛的品质应该非常好，所以我觉得吃生的应该不错。哇！汁水直接爆出来了。然后回味就是牛的那种油脂的味道，真的近乎于那种奶油的那种香气啊，非常的浓郁、啊。这个品质的牛肉有阵子没吃到了，太香了！我把那个骨头上的全都给踢下来吃了。陈宝宝，你先别饱，还有那么大一个瑞士薯饼。瑞士薯饼呢是非常有特色的一道瑞士菜啊。它就是用土豆来做的，里面可能搭配一些培根碎。它最早的时候呢，是瑞士伯恩州地区啊农民的早餐。土豆已经被油啊炸得脆脆的了，可以。今天一天的吃席下来啊，咱随了份子钱啊，一百一十瑞郎每人啊，差不多就一千块钱人民币啊，大家觉得值不值？更多有趣海外视频，记得关注优品，每周六更新，别忘了转评赞三连哟。